প্রিয় দর্শক কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন প্রতি বারের মতন প্রতি সপ্তাহের মতন এবং নিয়মিত আমি চলে আসলাম আপনাদের পছন্দের টক শো বিজনেস টক উইথ খুশবুতে আমি জানি আপনারা প্রতিটা সপ্তাহ সারাটা সপ্তাহ অপেক্ষা করেন এই সোমবারের জন্য কারণ এই শোতে আপনারা জানতে পারেন কিভাবে একদম স্ক্র্যাচ থেকে একটি বিজনেস আপনার প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন এবং সেই সাথে অনেক ইনফরমেশন তো আছেই আজকেও অন্যবারের মতন কোনো রকম ব্যতিক্রম হবে না আজকে আমরা চলে এসেছি আপনাদের সাথে বিজনেস টক করতে আজকে আপনারা জানতে পারবেন একটি বিজনেস স্ক্র্যাচ থেকে একদম শেষ পর্যন্ত কিভাবে বয়ে যায় কিভাবে স্ট্রাগলগুলো অতিক্রম করে একটি বিজনেস সাকসেসের মুখ দেখে এবং এই জন্য আজকে আমাদের স্টুডিওতে আজকে আলোচনার জন্য উপস্থিত হয়েছেন একে আজাদ ভাইস প্রেসিডেন্ট অফ ব্রিটিশ বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ভাই আসসালাম আলাইকুম কেমন আছেন ভালো আছি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের বিজনেস টক উইথ খুশবুতে আয়ন স্টিডিওতে আসার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ আমাকে ডাকার জন্য আচ্ছা আজকে আমাদের এই শোটাতে মেইনলি আমরা আলোচনা করি আমরা জানি একটা বিজনেস গড়ে উঠতে কিন্তু আসলে অনেকগুলো বাধা অতিক্রম করেই আসলে গড়ে উঠতে হয় একটা বিজনেসের কথা চিন্তা করতে হলেও অনেক ধরনের আইডিয়া জেনারেট করার পরেই কিন্তু আমরা একটা ফাইনাল আইডিয়া এক্সিকিউট করতে পারি বা একটা ফাইনাল ডিসিশনে আমরা পৌঁছতে পারি সো আমরা সকল কিছু নিয়ে আলোচনা করি একটা বিজনেস কীভাবে স্ক্র্যাচ থেকে শুরু হয় একটা বিজনেসের পেছনে কী ধরনের স্ট্রাগল থাকে এবং এটা কীভাবে আমরা অতিক্রম করি এবং আই থিঙ্ক আজকে আমাদের যারা দর্শক আছে দে নো যে ইউ আর দ্য রাইট পার্সন টু নো বিকজ ইউ আর দ্য ভাইস প্রেসিডেন্ট অফ বিজনেস চেম্বার অফ কমার্স সো আমি প্রথমেই আপনার কাছে যে প্রশ্নটা করব যে কত বছর যাবৎ আপনি এই বিলেতে মাটিতে আছেন তারপর থেকে আমি ধরেন চিন্তা ভাবনা করলাম যে ব্যবসা করব তো আমি রেস্টুরেন্ট নর্মালি আমাদের বাঙালিদের যেটা আমি একটা টেক ওয়ে ব্যবসা করি তারপরে আমি আস্তে আস্তে প্রপার্টি ব্যবসা করে শুরু করি আচ্ছা আপনি প্রথমে ব্যাংকার হিসেবে এখানে প্র্যাকটিস করছিলেন ব্যাংকার হিসেবে কর্মরত ছিলেন সো তখনকার সময়ে আমরা জানি সোনালী ব্যাংক আমাদের বাংলাদেশের খুবই বহুল আলোচিত এবং আমাদের প্রমিনেন্ট একটি ব্যাংক যে ব্যাংকটি হয়তো বিলেতের মাটিতে এখনও স্ট্রাগল করছে সো আমরা ওই ব্যাংকের চাকরি সম্পর্কে আপনার কাছ থেকে একটু জানতে চাইব যে যখন আপনি তেত্রিশ বছর আগে বিলেতের মাটিতে আসলেন ব্যাংকে জব করছিলেন তখন ব্যাংকিং সেক্টরটা কেমন ছিল বা তখন কি আপনাকে ব্যাংকার হিসেবে কোনো স্ট্রাগল করতে হয়েছে কি না আসলে আমরা এটা একটা সরকারি ব্যাংক ছিল একমাত্র বাংলাদেশি সরকারি ব্যাংক আমাদের রেমিটেন্স সহকারে বিভিন্ন ব্যবসায়ীরা যে এলসিগুলো করতো তো সেইগুলোই বা এখান থেকে অ্যাকাউন্ট খোলা থেকে শুরু করে সব ধরনের পাবলিকের জন্য ফ্লাস সরকারিভাবে আমরা গভর্নমেন্টকে সাপোর্ট করা আমাদের যারা বিলেতে তখন লোকের সংখ্যা অনেক কম ছিল আমরা এটা আমাদের যারা এনআরবি ছিলেন ওনাদেরকে আমরা সাপোর্ট করছি এবং তখনকার দিনে যারা ব্যবসা শুরু করে অনেক ক্ষেত্রে অনেকের অনেক ব্যাপারেই এই সোনালী ব্যাংক সাহায্য করেছে কি ধরনের সাহায্য করত সোনালী ব্যাংক অনেক কি তখন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করা বিজনেস লোন দেওয়া থেকে শুরু করে এই দেশে আলী ব্রাদার্স নামে একটা বড় গ্রোসারি শপ ছিল সেই নব্বই দশকের বিগিনিংয়ে আমি এটা একটা জাস্ট রেফারেন্সের জন্য যেমন আলী ব্রাদার্স সহকারে অনেক যারা ব্যবসায়ী আগে আসছে আমরা তাদেরকে অনেক কি আমরা ফান্ডিং করে প্লাস আমাদের ডেভেলপমেন্ট অফিসার ছিল ওনারা কিভাবে কি করতে হয় বিজনেস প্ল্যান করতে হয় সেসব ব্যাপারগুলোই আমরা সাহায্য করছি প্লাস যারা অনেক সময় বাংলাদেশে অনেক পয়সাগুড়ি পাঠাবে ব্যবসা বাণিজ্য করবে তাদেরকেও আমরা আমরা তাদেরকে এটা অগ্রাধিকার দেওয়া বা সাপোর্ট করা এটা ছিল আমাদের বাংলা সোনালী ব্যাংকের তার মানে আমার কাছে মনে হয় যে একটা ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরে সেটা বিজনেস ডেভেলপমেন্ট থেকে শুরু করে হোক রেমিটেন্স থেকে শুরু করে হোক সোনালী ব্যাংক আসলে এই বিলেতের বুকে কিন্তু আসলে আমাদের বাংলাদেশিদের জন্য একটা সাপোর্ট সিস্টেম ছিল অনেক অনেক দিক থেকে সো এখন সোনালী ব্যাংক কোন স্তরে আছে বা রেমিটেন্সের দিক থেকে বলেন বা ইনভেস্টমেন্টের দিক থেকে বলেন এখন সোনালী ব্যাংকের ভূমিকাটা কোথায় আছে আসলে গত কিছুদিন যাবৎ আমাদের এফ এর সাথে একটা লিগেল ম্যাটার নিয়ে সোনালী ব্যাংকের একটু স্ট্রাগল করছে আমি মনে করি এটা আমাদের এটা গভর্নমেন্ট খুব ভালোভাবে চেষ্টা করছে সেটাকে যেন আবার আগের পজিশনে নিয়ে আসা যায় যেমন বা আগের দিনে তখন ধরেন তিরিশ বছর আগে 
তিনটা প্রতিষ্ঠান অনেক কন্ট্রিবিউশন রাখত এই সোসাইটির জন্য এবং বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্য একটা ছিল বাংলাদেশ হাই কমিশন বাংলাদেশ বিমান বাংলাদেশ বিমান এবং ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরের সোনালী ব্যাংক তো এখন অন্যান্য আরও দুই সেটা প্রাইভেট সেক্টরের ব্যাংক আসছে যেমন ব্যাংক অফ এশিয়া আছে মার্কেন্টাইল ব্যাংক আছে আপনার স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক আছে অনেকগুলো ব্যাংক আছে এবং বা আমাদের অনেক লাইসেন্স প্রাপ্ত অনেক এজেন্ট ছিল একসময় যে এই যখন তখনকার দিনে সোনালী ব্যাংক ছাড়া আপনি আর অন্য কোনো অফিসিয়ালি আর কোনো মানি ট্রান্সফার করার জন্য তো আর কেউ ছিল না আর কেউ ছিল না এখন তো মানি ট্রান্সফারের অনেক অ্যাপ তারপর অনেক এজেন্ট অনেক কিছু এখন আছে বাট আমার কাছে মনে হয় সোনালী ব্যাংকের জায়গাটা আসলে আমাদের আবার ফিরে পাওয়া উচিত আমাদের বাংলাদেশিদের ফাইন্যান্সিয়াল একটা সেক্টরে আমি বলবো একটা ভিত্তি প্রস্ত স্থাপন করার জন্য হলেও যেই লিগ্যাল ম্যাটার্সগুলোই আছে বা যেই বাধাগুলোই আছে ওগুলো অতিক্রম করে সোনালী ব্যাংক আবার ফিরে আসুক নতুন উদ্যমে এই আশা করছি আমি আপনার সাথে এই জিনিসটাই শেয়ার করব আমাদের যারা কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট আছেন প্লাস আমাদের যারা এখানে এনআরবির লোক আছে এবং আমাদের যারা সরকারি কর্মকর্তা বিন্দু আছে যে টোটাল ইউরোপে প্রায় আমাদের এলসির জন্য প্রতি বছর কমপক্ষে আমি হয়তো অ্যাকুরেট না পাঁচ থেকে দশ মিলিয়ন আমাদের ব্যবসায়ীদেরকে এটা এলসি পারপাসে খরচ করতে হয় তো সোনালী ব্যাংকটা শুধু যদি বাংলাদেশিদের যে এলসিটা ওনারা যদি হ্যান্ডেল করতে পারে তাইলে এখানে তারা মিলিয়নস পাউন্ড মিলিয়ন পাউন্ড তারা ইনকাম করতে পারবে আমি মনে করি এ ব্যাপারে আমাদের যারা সরকারে আছেন ওনারা এটার ব্যাপারে খুব নজর দিবেন এটা আসলে আমার কাছে মনে হয় আমাদের দেশেরও একটা ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর যেটা ডেভেলপমেন্টে দরকার আছে সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে এবং অন্যদিকে কিন্তু যেমন আপনি বলেন যে প্রিভিয়াসলি আমরা সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে ফান্ডিং একটা ফান্ডিংয়ের একটা সুযোগ সুবিধা ছিল তারপর দেশের রেমিটেন্সের টাকা পাঠানো যেত সো আমার কাছে মনে হয় যে বোথ সাইড থেকেই যদি সোনালী ব্যাংক আবার পূর্ব অবস্থায় ফিরে আসে তাহলে কিন্তু এখানে যারা বাংলাদেশিরা আছেন তারাও বেনিফিটেড হবে অন দা আদার হ্যান্ড কিন্তু ফাইন্যান্সিয়ালি বাংলাদেশও উপকৃত হবে এখানে আর একটা জিনিস আমি শেয়ার করতে চাই যে লন্ডনকে বলা হয় ফাইন্যান্সিয়াল ক্যাপিটাল অব দ্য ওয়ার্ল্ড সে জায়গাতে আমরা বাংলাদেশের বাহিরে আমি বলবো সারা পৃথিবীতে আমরা প্রায় এক কোটি বিশ লক্ষ এনআরবি লোক আছি হ্যাঁ আমরা আলোচনা করছিলাম তার মধ্যে আমি মনে করি দি রিচেস্ট নট রিচ রিচেস্ট কমিউনিটি বাংলা বাংলাদেশের বাহিরে আমরা বিলাতে থাকি তো এই ব্যাংকটার মাধ্যমে যদি এই ব্যাংকটা আবার ঠিকভাবে হয় অন্যান্য আমি এটা আসলে দুঃখের সাথে বলতে হবে যে নেপালের যদি একটা ভুটানের ব্যাংক থাকতে পারে পাকিস্তানিদের দুই তিনটা ব্যাংক থাকতে পারে ইন্ডিয়ানদের কয়েকটা ব্যাংক থাকতে পারে হোয়াই নট বাংলাদেশিদের আমার কাছে মনে হয় যারা পলিসি মেকার আছেন তারা অবশ্যই এই বিষয়টা নজরে নেবেন এবং কোন কোন বাধাগুলো আছে আসলে এই পলিসি মেকিংয়ের পেছনে তারা এটার উপর অবশ্যই কাজ করবে বলে আমরা আশা করছি যথাযথ যারা কর্তৃপক্ষ আছেন তারা অবশ্যই আপনার কথাটা নজরে নেবেন তো এখন যদি আমরা একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে যাই এই যে একটা দীর্ঘ সময় আপনি ব্যাংকার হিসেবে ব্যাংকের সাথে জড়িত ছিলেন তারপরে আপনার কর্মক্ষেত্রটা বিজনেসের দিকে কিভাবে গেল কেন মনে হলো যে আমি আসলে এখন বিজনেসে আমার মনোনিবেশ করতে চাই দেখেন চাকরি হলো গণপসা এটি দিয়ে আপনার কোনো রকম হ্যান্ড টু মাউথ সার্ভাইভ করতে পারবেন আমি যখন একজন কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট অনেক জায়গায় গেলে আমি দেখলাম যে আমার বন্ধু বান্ধব বাবিনওয়ালারা তারা অনেক ওয়েল আপ আছে কারণ হলো তারা ব্যবসা করছে সেই জন্যে আমি ব্যবসার দিকে মনোনিবেশ করি এবং আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি খুব ভালো আছি আচ্ছা প্রথমেই আপনি আপনার কেন মনে হচ্ছিল যে আমি এই টাইপ অফ বিজনেসে যাব আমরা এখন শুনবো যে আসলে আপনার বিজনেসটা কি বিজনেস দিয়ে তৈরি হয় আর কি শুরু হয় আপনার পথযাত্রাটা বাট এই আইডিয়াটা কিভাবে আসে নব্বই দশকে ধরেন আমাদের এখানে ম্যাক্সিমাম লোকেরাই ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট ব্যবসা তো সুতরাং সেক্ষেত্রে আমাদের লোকদের কাছ থেকে আমরা আইডিয়া নিতে পারি বা ধারণা নিতে পারি যে এই সেক্টরে আমি একটা ব্যবসা বাহ্য করলে আমার পক্ষে সাকসেস হওয়া সহজ সেটা শুরু করি এবং দুই হাজার সাল থেকে আমি প্রপার্টিতে মনোনিবেশ করি আচ্ছা আচ্ছা আমি আমার কাছে কিছু কমার্শিয়াল প্রপার্টি প্লাস রেসিডেন্সিয়াল প্রপার্টি আমি ম্যানেজ করি তো আপনি হয়তো এই জন্যই আমি যাদেরকে দেখলাম আমাদের আশেপাশে অনেক লোককে দেখলাম যে তারা ভালো আছে 
ভালো করতেছি ওই জন্য আমার তাহলে আপনার বিজনেসের আইডিয়াটা কি কাউকে দেখে ইন্সপায়ার্ড হয়ে আপনি আপনার আইডিয়াটা জেনারেট করলেন নাকি আপনার কাছে মনে হচ্ছিল তখন সারকামসেন্সেস দেখে যে আমি রিয়েল এস্টেট বিজনেসে গেলে বা কমার্শিয়াল প্রপার্টি হ্যান্ডেল করলে হয়তো আমার বিজনেসটা ভালো হতে পারে বা একটা সেফ বিজনেস আমার কাছে মনে হচ্ছে আমি আসলে সব সময় দূরদর্শিতাকে মানে আমার মানে আমি এট দ্য এজ অফ ফর্টিতে আমি কীরকম আছি অ্যাট দ্য এজ অফ সিক্সটিতে আমি কী হব আমি যদি এইটি থাকি তাইলে আমার আমি কীরকম থাকব আমার এই জিনিস আমি অ্যাডভান্স চিন্তা করি অ্যাটলিস্ট ফাইভ টেন ইয়ার্স একটা আমি খুবই শিক্ষণীয় একটা বাজেট আমি বাজেট করি যে আমার টেন ইয়ার্স বয়সে তো আমি সেভেন্টি যখন আল্লাহ যদি বাসায় রাখে সেভেন্টি হলে তখন তখন তো আমি আর আজকের দিনে যে শ্রম দিতে পারি আজকের দিনে যে আমি অ্যাক্টিভিটি করতে পারি সেদিন হয়তো আমাকে সেটা আরও কমে দিতে হবে সুতরাং প্রপার্টিটা থাকলে এটা একটা সিকিউর জিনিস আপনি ঘুমাইলেও আপনার ইনকামটা আসবে সেই সেই ক্ষেত্রে আপনাকে আপনার দূরদর্শিতার থাকতে হবে সেই সময় প্ল্যান থাকতে হবে সুদূর প্রসারে চিন্তা করছেন যে আমি আগামী 10 বছর পরে হয়তো এই আমার বিজনেসটা এই অবস্থানে থাকবে বা আমি হয়তো এই অবস্থানে থাকব এই চিন্তাটা কিন্তু আমরা অনেকেই করতে পারি না তো এই চিন্তাটা করার ক্ষেত্রে আপনি কোন কোন বিষয়গুলো মাথায় রাখেন প্রথমত আপনার মাথায় প্ল্যান আসতে হবে সেই প্ল্যানগুলো কি আপনি এক্সিকিউট করার জন্য সেই প্রপারভাবে আপনি এটার ফিজিবিলিটিটা আপনাকে রিপোর্টটা ফিজিবিলিটিটা মাইন্ডে দেখতে হবে চিন্তা করতে হবে যে এটার আপনার কতটুকু রিস্ক আছে রিস্ক ম্যানেজমেন্টের মতো আপনাকে আগে করতে হবে আর কি আচ্ছা এখন আপনার কথা ইন্সপায়ার্ড হয়ে যদি আমাদের মতন কোনো ইয়াং বা যারা হয়তো নতুন বিজনেস করতে চাচ্ছেন তারা যদি মনে করে আচ্ছা ওকে যেহেতু আমাদের চেম্বার অফ কমার্সের ভাইস প্রেসিডেন্ট বলেছেন রিয়েল এস্টেটের বিজনেসটা সুদূর প্রসারে উনি চিন্তা করেছেন আমিও তাহলে এই বিজনেসটা স্টার্ট করি সো এই ধরনের বিজনেসের প্রথমে কোন কোন বিষয়গুলো আসলে লক্ষ্য করা উচিত যদি কেউ নতুন আজকে থেকে বা আগামী কয়েকদিনের মধ্যে এখন থেকে ছয় মাস আগে বা এক বছর আগে আপনার বেস রেট ছিল পয়েন্ট টু ফাইভ আজকের বেস রেট হলো ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ তো এখন আপনি কি দেখতে হবে যদি এটা ফাইভ পয়েন্টে যায় বেস রেট তখন ল্যান্ডার এটা সেভেন পয়েন্ট এইট পারসেন্ট হবে তো আপনি একটা বাড়ি কিনলে সেটাতে আপনি কত ইনকাম জেনারেট করবেন সেটাতে আপনার কত লাইবিলিটি থাকবে আপনি কি সেই লাইবিলিটি রেখে আপনি কি সার্ভাইভ করতে পারবেন কি না আমি মনে করি যাদের কাছে এক্সপিরিয়েন্স আছে বলে যে ইউ ক্যান নট বাই দ্য এক্সপিরিয়েন্স অর স্কিল ফ্রম দ্য মার্কেট উইথ দ্য এনি অ্যামাউন্ট অফ দ্য মানি অর ইউ ক্যান নট ডাউনলোড ফ্রম দ্য ইন্টারনেট সুতরাং আপনি যাদের কাছে নলেজ আছে যেখানে গেলে আপনি সাহায্য পাবেন সেই জায়গাতেই আপনার যাওয়া উচিত তারপরে দুই তিন জায়গা থেকে আপনি সেই এক্সপিরিয়েন্সগুলো গ্যাদার করার পরে আপনি সেটাকে নিজে নিজের ক্যাপাসিটি দিয়ে তিনটা থেকে তিনটা আইডিয়া নেওয়ার পরে বা চারটা আইডিয়া নেওয়ার পরে ফিফথ আইডিয়া আপনার ব্রেন থেকে আসতে হবে আদারওয়াইজ অন্যের আইডিয়া দিয়ে আপনি ইউ ক্যান নট সারভাইভ আপনি একটা চমৎকার কথা বললেন এই ক্ষেত্রে আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই যেটা আপনি বললেন যে এক্সপিরিয়েন্স এমন একটা জিনিস আপনি মার্কেট থেকে কিনতেও পারবেন না ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোডও করতে পারবেন না চমৎকার একটা উক্তি আজকে আমরা আপনার কাছ থেকে জানলাম বাট আমার কথা হচ্ছে ফর এক্সাম্পল এখন যদি আমরা জানি প্রতি বছর হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ স্টুডেন্ট আন্ডার গ্রেড করে বের হচ্ছে তারা পড়াশোনা কমপ্লিট করছে অনেকেই হয়তো কোন একটা জবে ঢুকতে চাইছে না অনেকেই হয়তো চাচ্ছে যে আমি নিজেই কিছু একটা করবো আমি একটা বিজনেস করবো সো সেই ক্ষেত্রে এই যে আপনি যে এক্সপিরিয়েন্সের একটা ফ্রেশোল্ড একটা মাপকাঠি দিয়ে দিলেন একটা নতুন একজন নতুন এন্টারপ্রনার বা একজন নতুন গ্র্যাজুয়েট সে কীভাবে তার এক্সপিরিয়েন্সটা গ্যাদার করবে বলে আপনার মনে হয় বা যারা নতুন উদ্যোক্তা আছে তারা একটা বিজনেস করার আগে কীভাবে সাহস সঞ্চয় করবে বিবিসিসি একটা ট্রেড অর্গানাইজেশন জি সেই ট্রেড অর্গানাইজেশনের কার হলো নতুন উদ্যোক্তা তৈরি করা এবং নতুন উদ্যোক্তাদেরকে সাপোর্ট করা আমাদের যে নলেজ আছে সেই নলেজগুলো এক্সচেঞ্জ করা আমাদের বিবিসিসিআইতে গেলে এরকম যাদের অনেক অভিজ্ঞতা আছে যেমন আপনার আমি আমাদের প্রয়াত মরহম এনাম আলী ভাইকে স্মরণ করতে চাই যে ওনার মতো একজন মানুষ যে সাহস করে কারি অ্যাওয়ার্ড করছে যার কারণে উনি অনেক ইয়ে করছে আমাদের আরও অনেক লোকজন আছে তো সুতরাং আপনাকে প্রথম আপনার ফিল্ডটা চিন্তা করতে হবে তারপর আপনাকে চিন্তা করতে হবে আপনি কোথায় গেলে সে সাহায্যটা পেতে পারেন সে সঠিক জায়গায় আপনাকে যেতে হবে তখনই আপনি আপনি সাহায্যটা পাবেন এবং আপনি আমি মনে করি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন আচ্ছা যেমন আপনি এখন বললেন বিবিসিআই 
নতুন উদ্যোক্তা তৈরি করছে আমরা যদি একটু হিস্ট্রি দেখি আমরা নাইনটিন দেখেছি যখন বিবিসিআই প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তাদের মেইন উদ্দেশ্য ছিল টু ডেভেলপ বিজনেসেস এই যে এত লম্বা একটা বছর গেল এত লম্বা একটা সময় গেল কিভাবে আপনাদের এই অর্গানাইজেশন আসলেই বিজনেস ডেভেলপ করতে হেল্প করেছে এত বছরে আমরা ধরেন আমাদের বাংলাদেশের সাথে এবং এখানে আমাদের যে ব্যবসায়িক ট্রেড সেটাকে আমরা একটা ব্রিজ হিসেবে তৈরি করার চেষ্টা করছি ধরেন আজকের দিনে বর্তমান সরকার ইকোনমিক্যাল জোন করবে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন প্রজেক্ট নিয়ে আসে তো প্রথমত আমার সম্ভবত যতটুকু মনে পড়ে দুই হাজার একুশ সালে আমাদের ফরেন মিনিস্টার উনি আমাদের বিবিসিসিআইয়ের ফেট্রন তো উনি আসার পরে আমাদের ফরমার ভাইস প্রেসিডেন্ট বশির আহমেদ সাহেব সহকারে আমাদের আলোচনা হয় ওনাকে বলা হলো যে ইন্ডিয়ানদের প্রায় বারো হাজার লাইসেন্স আছে যারা এক্সপোর্ট করে ফার্মার ফার্মার বারো হাজার যারা এক্সপোর্ট করে তাদের এরকম লাইসেন্স আছে পাকিস্তানিদের ছয় হাজার আছে বাংলাদেশিদের কোনো এরকম একটা লাইসেন্স নয় তখন কি কোনো এজেন্ট বা কারুরই এই ধরনের কোনো রকমের লাইসেন্স ছিল না আমরা কিন্তু দেখি বাংলাদেশ থেকে প্রচুর সবজি আসে প্রচুর এগ্রিকালচারাল জিনিসপত্র আসে তো তখন কিভাবে আসে বাংলাদেশ থেকে হয়তো অনেক যেটা দেখছেন এটা হয়তো অনেক সময় পড়ছি বাংলা থেকে আসে আচ্ছা আচ্ছা বাংলাদেশ থেকে হয়তো আসে তবে যেভাবে গ্যাপের যে জিনিসটা এগ্রিকাল মানে আপনি গ্লোবাল এগ্রিকালচার যে প্রসেসের যে জিনিসগুলো সেই জিনিস ব্যাপারে আমাদের দেশের তখন গভর্নমেন্টের ওরকম ইয়ে ছিল না আজকে দিনে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী ডক্টর রাজ্জাক সাহেব আসার পরে উনি ওনার টিম নিয়ে আসে তখন আমরা এটা অ্যালোবরেটরি এটা ডিসকাশন করা হয় এবং তারপর থেকেই বাংলাদেশ থেকে গত দুই বছর আমাদের থ্রু চেম্বারের মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশ থেকে আম এবং কাঁঠাল এগুলা প্রপার ওয়ে আমরা এক্সপোর্ট করা শুরু করি লন্ডনে তার মানে আপনারা কিন্তু বাংলাদেশে একটা পলিসি মেকিং এ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন যার কারণে হয়তো আমরা এখানে বসে ফ্রেশ ফ্রুট অ্যান্ড ভেজিটেবলস পাচ্ছি বাংলাদেশ থেকে এবং আমার কাছে মনে হয় এটা একটা রেকগনেশন টু আওয়ার ফার্মার্স যারা এত কষ্ট করে এত ফলন করছে এবং আমার কাছে মনে হয় তারা যখন এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের মতন একটা বিজনেসে নিজেদের প্রোডাক্ট দিতে পারছে তারা কিন্তু ভালো আর্ন করছে এটা আমাদের বাংলাদেশের জন্য যেমন একটা ফাইন্যান্সিয়ালি স্টেবিলিটি নিয়ে আসবে তেমনি কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে যারা কৃষক আছেন তার যারা বিভিন্ন রকমের শাক সবজি ফলমূল সব সময় চাষ করে যাচ্ছেন তাদের জন্য কিন্তু একটা এক্সট্রা আমি বলবো যে বেনিফিট নিয়ে আসছে তারা শুধু দেশে না বিদেশেও এখন এইসব জিনিস এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট করতে পারছেন আপনি ধরেন আমরা আমার যতটুক মনে হয় বাংলাদেশ ফোর্থ লার্জেস্ট ফ্রুট অ্যান্ড ভেজিটেবল এক্সপোর্টার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড তো সেই ক্ষেত্রে যখন আপনি একজন ফার্মার হিসেবে আপনি দেখবেন যে আপনার একটা এগ্রিকালচার জিনিস আপনার একটা ফিস আপনার একটা কাঁঠাল আপনার পৃথিবীর কোনো এক প্রান্তে এটা এক্সপোর্ট হচ্ছে মানুষ খাচ্ছে অবশ্যই আপনি ভালো ফিল করবেন অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের বাংলাদেশেও কিন্তু যারা এক্সপোর্ট করছেন গভর্নমেন্ট অনেক রেভিনিউ পাচ্ছেন আমাদের দেশের অর্থনীতিতে একটা যে বিদেশি আমরা শুধু এনআরবিদের এনআরবিদের যদি আমরা যে কথাটা আবারও বলবো আমরা এক কোটি বিশ লাখের মতো এনআরবিরা যে রেমিটেন্স করছে অ্যাট দ্য সেম টাইম এক্সপোর্ট থেকেও আমাদের গভর্নমেন্টের অনেক রেভিনিউ ইনকাম হচ্ছে সেটা আমি মনে করি আগামীতে আরও যেন উন্নতি হয় সেটার জন্য আমাদের সরকার এটার ব্যাপারে আমার কাছে মনে হয় যেহেতু এখন গ্যাপের যে প্র্যাকটিসটা যাবে যে লাইসেন্সটা এটা যেহেতু এখন বাংলাদেশে গত দুই বছরে আপনারা বললেন যে এখন গভর্নমেন্ট এটা লুক আফটার করছে এই বিষয়টা যদি আমাদের বাংলাদেশের যারা কৃষক আছেন তাদেরকে যদি আরও এনকারেজ করা হয় এবং তাদেরকে যদি প্রপার ফলনের জন্য আরও ইনভেস্ট করা হয় ফান্ডিং দেয়া হয় তাদেরকে প্রপার নার্চারিং করা হয় সেক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় আমরা বাংলাদেশে যে বিভিন্ন সময় দেখি পেঁয়াজের ঘাটতি বা বিভিন্ন সবজির ঘাটতি দ্রব্য মূল্যের দাম বৃদ্ধি এই জিনিসটা আমার কাছে মনে হয় অনেক লাঘব হয়ে আসবে অন দ্য আদার হ্যান্ড বাংলাদেশ যখন এক্সপোর্টে খুব সুন্দরভাবে ইনভলভমেন্ট একটা রাখবে কৃষকদের তখন কিন্তু বাংলাদেশও ফাইন্যান্সিয়ালি অনেক ডেভেলপ হবে আমি যত দূর আমি এক্সপোর্টার না তবে আমি যত দূর জানি আমাদের বর্তমান সরকার যারা ড্রাই ফ্রুট বা ভেজিটেবল সহকারে অন্যান্য জিনিস দেয় একটা প্রায় ফিফটিন টোয়েন্টি পারসেন্ট সাবসিডিয়ারি দেয় মানুষকে এনকারেজ করার জন্য এই ফার্মারদেরকে এনকারেজ করার জন্য যারা প্রোডাকশান করছে তাদেরকে এনকারেজ করার জন্য তো এই জন্য আমাদের 
মিলিয়ন্স মিলিয়ন্স পাউন্ড এবং ডলারের জিনিস আজকে বহির্বিশ্বে যাচ্ছে এটা যার কারণে আমরা এখানে বসে দেশে যে একটা আপনি ধরেন একটা ভালো বিস্কিট খেতে পাচ্ছি একটা ভালো আম খেতে পাচ্ছি আমাদের যারা পান খায় পান খেতে পারছে আমাদের দেশে বিভিন্ন জিনিস করলা আসে অনেক জিনিস বিভিন্ন প্রোডাক্টগুলো আসা সম্ভব হচ্ছে অবশ্যই আমি মনে করি যে সরকার চেষ্টা করছে এবং যারা এটার সাথে ইনভলভমেন্ট আছে ওনারও আরও চেষ্টা করবে যেন এটাকে এই আরও ভালোভাবে করা যায় আমাদের ইয়াং জেনারেশনকে কিভাবে এই এগ্রিকালচারের দিকে ইনভলভ করা যায় বা ইন্টারেস্টেড করা যায় বলে আপনার মনে হয় বিকজ আমার কাছে মনে হয় যেমন এইখানে আমরা দেখি যে যারা কৃষক আছেন বা যারা এগ্রিকালচারের সাথে ইনভলভ তারা কিন্তু খুব ভালো কাজ করছেন এবং সোসাইটিতে তাদের খুব ভালো একটা ভ্যালিউ কিন্তু অ্যাড হচ্ছে অন দা আদার হ্যান্ড আমরা যদি বাংলাদেশে দেখি অনেক দেখা যায় যে কৃষি জমি এখন ইন্ডাস্ট্রি করে ফেলা হচ্ছে বাড়িঘর করে ফেলা হচ্ছে বা আমরা ইয়াং জেনারেশনের মধ্যে হয়তো ওই ইন্টারেস্টটা আর দেখতে পাচ্ছি না এগ্রিকালচারের মধ্যে সো এই ক্ষেত্রে কি আসলে বাংলাদেশ সরকার কোনো ভূমিকা পালন করতে পারে বলে এখানের কথা বলছেন না বাংলাদেশ বাংলাদেশের কথা বলছি আমি মনে করি বাংলাদেশে যথেষ্ট পরিমাণে পিসারি এবং আপনি বিভিন্ন ধরনের গরুর ফার্ম থেকে শুরু করে অনেকেই অনেক জিনিস করছে কারণ যখন আপনি একটা ইন্টারেস্ট ফিল করবেন এবং প্রফিটেবল মনে করবেন যখন আপনার একটা ফ্রেন্ড বলবে যে হ্যাঁ তুমি এই জিনিসটা করো আমি এই জিনিসটা অনেক প্রফিট করছি বা আমি অনেক ভালো আছি তখনই অনেকে দেখে দেখে আমি মনে করি এখন অনেক লোকজন এটার সাথে ইনভলভমেন্ট বিশেষ করে আমাদের এই ফিশারিতে এগ্রিকালচারে আমের সাথে অনেক লোক ইনভলভমেন্ট আছে অধুর ভবিষ্যতে আমি মনে করি মোর ইনভলভমেন্ট হবে আচ্ছা আর একটা জিনিস আমরা আপনার কাছ থেকে জানতে চাই এখানে অনেক ব্রিটিশ বাংলাদেশি আছেন যাদের হয়তো অনেক প্রপার্টিস বাংলাদেশে রয়ে গেছে স্পেশালি সিলেট বলেন বা চিটংয়ে বলেন ওই সব যেই জায়গাগুলো বা জমিগুলো পড়ে আছে ওই জমিগুলোতে বা ওই ধরনের অ্যাসেটগুলোতে কোনো রকমের ডেভেলপমেন্ট করা বা ফান্ডিং করে কাউকে এনকারেজ করা এই ব্যাপারে কি আপনাদের কোনো মতামত আছে কিনা বা কোনো স্টেপ আপনারা নিচ্ছেন কি না আসলে এটা লাইভের মাধ্যমে যদিও বলা কঠিন তবে আমরা যারা বিদেশে আছি এনআরবি আছি আমরা আসলেই আমরা বারবার আমি কথাটা বলছি যদি আমরা এক কোটি বিশ লাখ লোক থাকি তো আমরা প্রত্যেকেই কমার বেশ তিন থেকে পাঁচজন মানুষকে সাপোর্ট করি অবশ্যই তার কথা হলো চার থেকে পাঁচ কোটি মানুষকে আমরা বাংলাদেশে ডাইরেক্টলি এবং ইনডাইরেক্টলি সাপোর্ট করি অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের যারা যেমন আমার কথা আমি বলবো আমি সহকারে আমরা কয়েকজন লোক আমরা দুই তিনটা জায়গায় দুই তিনটা প্রজেক্ট করি সেখানে আপনি যদি প্রপারভাবে যদি প্রজেক্ট করতে পারেন তাহলে আপনাকে অনেক হতো বা আপনি ফলপ্রসু হবেন কিন্তু আমরা বিদেশ থেকে যাই আমরা এখানে আর দেশে আমাদের পক্ষে অনেক সময় সম্ভব হয়ে উঠে না প্লাস আমরা যদি আমাদের কোনো আত্মীয় স্বজনকে দিই সেটাকেও তারা খুব কম সংখ্যক লোক আমাদের এই অ্যাফোর্ডটাকে আমাদের এই কন্ট্রিবিউশনটাকে ওইভাবে তারা ই করে না যার কারণে আমি মনে করি আমরা কিছু কিছু লোক ডিসকারেজ ফিল করি जमी थे गार्डियन मत भाइयेलिवशन कमी स्पष्ट कर
भाइयारे जोजुक्षा छोटी